inecuaciones de primer grado. ¿Cómo reservo eso, guapi? Muy bien. Hasta aquí son iguales que las ecuaciones. Pero tienen un little detail, pequeño detalle, ¿eh? little detail, a que te lo explico en inglés. In equations are very similar to equations. The only difference is at the end. At the end, you got to change <coughs> the side of the ¿Cómo se dice? Signo de desigualdad. Disequality sign. ¿Ok? So, you change this sign. ¿Ok? This minus plus. You change the direction of this sign. So it's less than to greater than. And then you change the sign of the 12. Minus 12. And then you put the 3 Dividing at the other term of the equation. So you got here x greater than minus 4. No me pique, no me pique, ¿vale? No me pique. <coughs> Be quiet, uh, hipster. <laughs> Your mouth. Your mouth. Cállate la boca. Hay una página muy chula que ponen expresiones, ¿cómo era? No me acuerdo, pero te ponen las expresiones en español en inglés. Cállate el orito sería shut up little parrot. Y así. Understood? Understood. This is easy. ¿Mm? <coughs> si no hay un menos aquí delante, la deja igual y lo pasa dividiendo. ¿Vale? El pequeño problema es cuando hay un menos delante. Ahora bien, en la de segundo grado tenemos un poquito de marcha. Te voy a preparar una sula aquí aparte, que no lo vea nadie como preparo, me vayan a robar método. Por ejemplo, x cuadrado menos 2x menos 3 mayor o igual que 0. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Fistro? Que hay segundo grado, no puedo. ¿Cómo? Busco las X que lo hacen igual. Hasta ahí bien. Hago la ecuación de segundo grado de toda la vida. Menos B más menos raíz cuadrada. B cuadrado. Y me queda... Eh, 4 partido 2. 2 más 4, 6, entre 2, 3, eh, menos 1. ¿Y qué hago yo con eso? Pues ya. Pues ya. Pues ya qué. Me hago una rayita. De una rayita de funciones y de eso y de la R. ¿eh? Que ustedes estén pensando en lo malo. Y ahora veo cuando esto es positivo y cuando es negativo. Yo sé que aquí vale cero. Porque al final esto va a ser la gráfica de una parábola. Te puede dar así, que sería positivo, negativo, positivo, o así. Voy a ver cómo me da. Cojo el menos 2, por ejemplo. Y lo sustituyo aquí, me queda. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3. Esto es 4, menos 4, 0, menos 3. ¡Da negativo! Negativo es que es menos. Ahora, de aquí me cojo el 0. Espérate que la ha liado parda. No, es positivo, y yo. 4, 4, 3, 5. Está positivo. En el 0 sí me da negativo. Da menos 3. Y en el 4, por ejemplo, me da 4 al cuadrado 16. Da 5 también. Da positivo. Entonces, cuando me da positivo, como me dice que esto es mayor o igual que cero, los intervalos que me valen es cuando da positivo. Me vale desde menos infinito hasta menos uno, 
cerrado porque pone igual, o sea, menos uno me entra, unión 3 más infinita. Y cuando te la den al revés, ¿cómo es al revés? x cuadrado menos 2x menos 3 menor que 0, o menor, vamos a poner menor estricto que 0. Sería igual, hacer lo mismo, pero coge la parte donde te da negativa. Porque te está diciendo que es 0. Entonces el intervalo sería... Menos 1, 3, aquí me da. Positivo, negativo, positivo. Pues cojo este intervalo. Abierto, porque no tengo el igual aquí. ¿Vale? Otra cosa.